están sentenciados. De esta manera, Laida Sansores sale a amenazarlos, pues exhibirá complicidad entre Lorenzo Córdoba y Alejandro Moreno Cárdenas, o al menos eso es lo que nos dio a entender la gobernadora de Campeche. ¿Quieres saber de qué se trata? Mi tema, mi información del día de hoy, yo soy Itzel de la Vega de Notivedad, hay que escuchar mi tema del día de hoy. Yo soy Gisela de la Vega de Noti Vega. De igual manera, te invito a que si te gusta mi tema y mi información del día de hoy, me regales tu precioso me gusta y me dejes tus bellos comentarios y perdes esos saludos, como todos los días que yo te voy a estar contestando, respondiendo y mandando muchos saluditos por ahí en los comentarios. Y bueno, pues ya sabemos que la gobernadora de aquí de Campeche pues se ha destapado exhibiendo audios de Alito Alejandro Moreno Cárdenas, ex gobernador también de Campeche, eh, y pues donde se ha demostrado su nivel de corrupción y todos los delitos que ha hecho antes eran sospechas, la gobernadora Laida Sansores nos saca de dudas y nos da y nos comprueba donde Alito realmente sí es un corrupto y sí ha practicado corrupción, no solamente aquí en el, en el estado de Campeche, sino que también allá en México, donde ha recibido sobornos y ha hecho una serie de cosas donde según compra propiedades a menor precio y los vende al quíntuple o, o a mayor cantidad de lo que lo consigue, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? no para no hacérselas tan largas, la gobernadora Laida Sansores los advierte, sale a advertir que va a exhibir nuevo audio el día de mañana en el martes del jaguar. La verdad que va a estar buenísimo, estamos esperando todos así, comiéndome las, comiéndonos las uñas porque va a estar buenísimo el chisme, el audio que va a exhibir la gobernadora Laida Sansores. Y bueno, pues es que sale a advertir, sale a amenazar supuesta complicidad, o eso es lo que nos da a entender entre Alejandro Moreno Cárdenas y Lorenzo Córdoba. Bueno, pues a Alejandro Moreno Cárdenas y a Lorenzo Córdoba se les había visto en una ocasión, o no solo en una ocasión, en muchas ocasiones, y les habían tomado fotitos de lejos donde se les ve en un restaurante comiendo ellos así tranquilamente, platicando, y ahí pudo haber sido cuando se hablaron pues de esta supuesta complicidad que el día de mañana saldrá a hablar pues la gobernadora Laida Sansores dice Alejandro aún sigues en el PRI este, este martes del Jaguar presentaremos otro audio invitaré invitar a Lorenzo Córdoba para que vea el siguiente programa nos vemos a las 8 de la noche Dice Laida Sansores filtrará otro audio de Alejandro Moreno pide a Lorenzo Córdoba escucha Laida Sansores invita al dirigente del INE, Lorenzo Córdoba, a escuchar el nuevo audio filtrado de Alejandro Moreno. Laida Sansores, gobernadora de Campeche, advirtió al dirigente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sobre un audio que publicara. Alito ha tenido tiempos difíciles, envuelto en polémicas por filtraciones de presuntos audios, donde se le relaciona con varios delitos y hasta insulto a periodistas. Pues ese es el audio que pues hasta los periodistas se voltaron en contra de él. Para la próxima publicación de este audio, Sansores invitó a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral INE, estar al pendiente de la nueva filtración, aunque no ha dado más detalles sobre si el presidente del INE es mencionado, ni ha especificado los motivos, dijo que el audio será destapado este martes 28 de junio a las 8 p.m. Alito quiere en pararse ante audios filtrados. El dirigente del PRI, Alito Moreno, ha estado buscando ampararse para evitar que Laida Sansores continúe destapando audios filtrados. Obviamente la ha estado llevando a la fregada, ¿no? Porque con, con estos audios, a través de estos audios, Laida Sansores ha conseguido pues, que el PRI se hunda más. 
y pues Alito se ha llevado entre las patas hasta los partidos con los que estaba en alianza como el PRD y, y pues el PAN, ¿no? Todos esos partidos que estaban pues con él, ¿no? Si el amparo de Moreno procede, la gobernadora de Campeche no podrá continuar publicando más audios filtrado al líder priista. Te recomendamos leer. Ok, y vamos a leer a continuación. Dice, solo recordarles que el martes 28 tenemos una cita con la Eda Sansores en su programa nocturno, otro audio de Alito Moreno y su cómplice Lorenzo Córdoba. Impedible las nuevas revelaciones de personajes corruptos de la vida pública de México. Todos. Ok. Y bueno, pues la verdad es que si yo fuera Lorenzo Córdoba, pues tendría miedo, ¿no? Porque ahora Lito también se lo está llevando a él también entre las patas. Y bueno, mira, aquí esta es la foto que yo venía diciendo, ¿no? Donde se les ve en un restaurante a ellos aquí como muy amigos comiendo. ¿Será que este audio que va a exhibir Laida Sansores es la verdad de lo que hablaron este día? Este día que salieron a exhibir esta foto donde se les ve comiendo, ¿será que es lo que va a salir a exhibir Laida Sansores? Y bueno, pues yo creo que Osorio Chong ya se venía oliendo lo que iba, todo esto, lo que, lo que iba a pasar, o ya sabía algo sobre el audio, porque ya le había pedido al PAN y a PRD no acordar con Alito, pues dice que es un total incompetente que solo está llevando a la ruina a estos partidos que tanto les ha costado llegar hasta donde están dice. el líder de los senadores del partido revolucionario institucional PRI Miguel Ángel Osorio Chong llamó a los partidos de acción nacional y de revolución democrática PRD con los que juntos conforman la alianza opositora ya no tomar acuerdos con el dirigente nacional del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas vamos a seguir en el camino de pedir primero que se vaya del partido, que abra la convocatoria para la nueva dirigencia y pedirle, por supuesto, al PAN y PRD hacer acuerdos con quienes no tiene por qué termine el mandato el 19 de agosto del próximo año, expresó en entrevista con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. Es con la nueva dirigencia con quien se debe hacer la alianza a Indico, soy el primero en promover la alianza, que juntos podemos ganar las elecciones y, por supuesto, que deje de estar con Mor régimen morena completo. Osorio Chón también aseguró que hay razones de sobra para la salida de Moreno Cárdenas. Bueno, pues ahora todos, ¿no? Quieren, obviamente, la salida de Alito, pues ha sido una total desgracia estos últimos meses para estos partidos con los que ha estado en alianza, ¿no? Dice, Alito rechaza reunirse por segunda ocasión con ex líderes del PRI. Bueno, pues primero había estado rechazando esto y luego salió a exhibir, a decir, ¿no? En una publicación de Twitter que sí se iba a reunir, siempre sí se iba a reunir con ellos. Pues quieren re que se reúnan a los ex, ex líderes del PRI para que estos, creo que quieren que convenzan a Moreno de que renuncie a ser el presidente del PRI o no, realmente no sabemos cuál es, pues... El propósito, ¿no? Dice, los códigos internos del PRI que rompió a Lito y su candidatura presidencial en 2024. Pues quieren que a Lito ya, pues ya se vaya a la goma, si no, se van a seguir yendo más a la goma. Todos yo creo que ya se fueron a la goma, pero pues tienen una pequeña esperanza por ahí de que pues van a ganar. Y bueno, pues para terminar de esta manera, el presidente Andrés Manuel se trolea a Alito Moreno Alito, aguanta el pueblo, se levanta, risas de todos. Vamos a escuchar el siguiente video ya para terminar con el tema. La atención de todo esto es que están cuestionando al presidente del PRI y en vez de salirlo a defender, son unos ingratos. Se quedan callados. Porque... Ahora ni lo conocen, cuando él les dio todo, ¿ha salido este señor del PAN a defenderlo? ¿Eh? ¿Que no qué? 
que no están de acuerdo con la ciencia de la ciencia. Pero no hablan de este tipo. Pues que se está hablando de lo que no hablan de Marco Sí. Eh, ¿No ha salido Diego a defenderlo? No. ¿Fox? ¿Krill? No. ¿Calderón? No. Alito aguanta, el pueblo se levanta. <risa> bueno, pues de esta manera, el presidente Andrés Manuel... Se trolea a Alito en su cara. La verdad que me da muchísima risa. Y pues para meterle un poquito más de humor al tema, pues por eso, pues decidí poner este video. Déjenme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan. ¿Ustedes creen que Laia Salsores mañana salga a exhibir supuesta complicidad entre estos dos personajes? ¿Será que Lorenzo Córdoba las sospechas que teníamos sobre él se cumplan y sea un total corruptote igual que Alejandro Moreno Cárdenas. Déjenme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan. No olviden darles, darme su me gusta y les mando un besote y un saludote. Nos vemos más al rato. Bye.